హాయ్ స్టూడెంట్స్ నా పేరు డాక్టర్ అనిత నేను భాస్కర్ మెడికల్ కాలేజీలో అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్ కింద పనిచేస్తున్నాను సో ఈరోజు మనం చదువుకోవడంలో చిట్కాలు అనే దాని గురించి తెలుసుకుందాం ఇప్పుడు ఒక నెల రోజులుగా అందరూ ఎగ్జామినేషన్ టెన్షన్ లో ఉన్నారు ఇంటర్మీడియట్ బోర్డు వాళ్ళు మిక్ బోర్డు అని ఫోన్ నెంబర్స్ ఇచ్చారు ఆ వస్తున్న కాల్లో నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే పిల్లలు చిన్న చిన్న చిట్కాలు పాటించకపోవడం వల్ల చదువుకోవడంలో కొంచెం డిలే అవుతుంది అంటే ఇవి పాటించకపోవడం వల్ల కొన్ని కొంచెం డిలే అయిపోతుంది అనమాట సో ఈ రోజు మనం చదువుకునే చిట్కాల గురించి తెలుసుకుందాం చదువుకోవడంలో చిన్న చిన్న చిట్కాలు పాటించడం వల్ల చాలా త్వరగా మనం సబ్జెక్ట్ ని నేర్చుకోగలం దాంట్లో ఫస్ట్ ఏంటంటే జనరల్ గా చదువుకోవడంలో మనం చేసే పెద్ద తప్పు ఏంటంటే ఈ సబ్జెక్ట్ అంతా నాకు వచ్చేసు లేదంటే ఈ సబ్జెక్ట్ చాలా కష్టం నాకు రాదు లేదంటే ఈ సబ్జెక్ట్ ఒకసారి చదివితే వచ్చేస్తుంది ఇలా అనే రకరకాల అపోహల్లో మనం ఉంటాం అసలు యాక్చువల్ గా మనకి ఎంత సబ్జెక్ట్ వచ్చు అనేది మనకే తెలియదు ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్కసారి చాలా కష్టం అనుకున్నది ఎగ్జామ్ లో చాలా బాగా రాసేస్తూ ఉంటాం వీటన్నిటికీ కారణం ఏంటంటే మనకి మన సబ్జెక్ట్ మీద ఎంత పట్టు ఉంది అనేది మనకు తెలియకపోవడం సో ఇప్పుడు నేను ఆ సబ్జెక్ట్ మీద పట్టు ఎలా ఉందో తెలుసుకున్నామంటే దాన్ని ఎలా ఈజీగా చేయొచ్చో తెలుసుకోవచ్చు సో మనకి ఒక సబ్జెక్ట్ ఉంది అనుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనకి మ్యాథ్స్ సబ్జెక్ట్ తీసుకున్నాం ఇక్కడ మ్యాథ్స్ సబ్జెక్ట్ తీసుకున్నప్పుడు మీకు టెక్స్ట్ బుక్ లేదా స్టడీ మెటీరియల్ ఏదో ఒకటి ఉంటది ఆ మెటీరియల్ లో ఫస్ట్ పేజ్ మీకు కంటెంట్ ఉంటది ఆ కంటెంట్ ని మనం మూడు రకాలుగా డివైడ్ చేసుకోవాలి మూడు రకాలుగా డివైడ్ చేసుకోవడం అంటే ఏంటి నోన్ అంటే మనకు బాగా అర్థమైపోయిన టాపిక్స్ అనమాట తర్వాత ఏంటి అన్నోన్ అస్సలు మనం ఎప్పుడు వినని టాపిక్స్ తర్వాత పార్షల్లీ నోన్ ఇలా మూడు రకాలుగా మనం ఒక సబ్జెక్ట్ ని డివైడ్ చేసుకోవాలి నోన్ అంటే ఏంటంటే మనం ఆ టాపిక్ లో మనం అసైన్మెంట్ రాసి ఉండొచ్చు లేకపోతే ఎగ్జామ్ చేసి ఉండొచ్చు లేదంటే రికార్డ్ రాసి ఉండొచ్చు ఎప్పుడు అడిగినా చెప్పాలి ఎంత ఫ్రీగా ఉన్న సబ్జెక్ట్ ని మనం నోన్ సబ్జెక్ట్ అంటాం తర్వాత అన్నోన్ అంటే ఏంటంటే ఎప్పుడు ఆ టాపిక్ గురించి మనం చదవలేదు ఎప్పుడు వినలేదు ఎప్పుడు దాని గురించి ఆలోచించలేదు దాన్ని మనం అన్నోన్ సబ్జెక్ట్ అంటాం అంటే అసలు మనకు అసలు తెలియదు దాని గురించి పార్షల్లీ నోన్ పార్షల్లీ నోన్ సబ్జెక్ట్ ఎప్పుడు వస్తుంది మనం ఏదైనా ఒకసారి చదివినా లేదంటే ఒక్కొక్కసారి లెసన్ చాలా జాగ్రత్తగా వింటుంటాం అనమాట అలాంటివి విన్నా కూడా మనకి జనరల్ గా ఏమవుతుందంటే ఈ పార్షల్లీ నోన్ సబ్జెక్ట్ అనేది సగం సగం తెలిసి తెలియకుండా ఉంటుంది అంటే ఈ సబ్జెక్ట్ మీద మనం ఎక్కువ శ్రద్ధ పెట్టి చదవాల్సిన అవసరం లేదు కొంచెం ఒక రెండు సార్లు చదివేస్తే మనకి ఈ సబ్జెక్ట్ వచ్చేస్తుంది అనమాట దీని వల్ల మనకి అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఒక్కొక్క సబ్జెక్ట్ కి మనం ఇలా రాసుకోవడానికి దాదాపు మనకి పది నిమిషాలు మాత్రమే పడుతుంది ఈ పది నిమిషాలు మనం టైం వేస్ట్ కాదు అనుకొని రాసుకుంటే మనకు అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఏ సబ్జెక్ట్ లో మనకి ఎంత పట్టుంది అని తెలుస్తుంది అంటే ఇప్పుడు మనం మ్యాథ్స్ సబ్జెక్ట్ తీసుకున్నాం దీంట్లో ఎక్కువ ఉన్నాయి అనుకోండి అంటే మ్యాథ్స్ లో నేను చాలా పర్ఫెక్ట్ గా ఉన్నాను అని అదే మనం ఫిజిక్స్ తీసుకున్నాం ఫిజిక్స్ లో పార్షల్లీ నోన్ ఉన్నా అంటే కొంచెం కష్టపడితే ఆ సబ్జెక్ట్ కూడా మనం మాస్టర్ అవ్వచ్చు అనేది అర్థమవుతుంది లేదా ఇంకా కెమిస్ట్రీ ఉంది దాంట్లో చాలా వరకు అన్నోన్ అనిపించింది అనుకోండి అప్పుడు దాని వల్ల ఏమిటి మన కెమిస్ట్రీ మీద ఎక్కువ దృష్టి సారించాలి ఎక్కువ టైం మనం అన్నోన్ సబ్ సబ్జెక్ట్ మీద మనం కేంద్రీకరించాలి అన్న విషయం మనకి క్లియర్ గా తెలుస్తుంది సో ఏదైనా సరే ఏ సబ్జెక్ట్ అయినా మీకున్న నాలుగు సబ్జెక్ట్ లో ఐదు సబ్జెక్ట్ లో ఇలా డివైడ్ చేసుకోవడానికి దాదాపు మీకు నలభై నిమిషాలు పడుతుంది ఇలా డివైడ్ చేసుకున్న తర్వాత మీకు చాలా ఈజీ అయిపోతుంది ఇది ఫస్ట్ థింగ్ అనమాట ఏదైనా చదువుకోవడంలో చిట్కాల్లో మనం ఎంత వరకు మనం ఆ సబ్జెక్ట్ లో నిష్ణాతులుగా ఉన్నాం ఎంత వరకు మనకు ఆ సబ్జెక్ట్ గురించి తెలుసు అనేది మనల్ని మనం తెలుసుకోవడం వీఆర్ ఎవాల్యుయేటింగ్ అవర్ ఓన్ నాలెడ్జ్ ఇన్ దిస్ సబ్జెక్ట్ ఓకే నెక్స్ట్ కమ్స్ ఈస్ స్టడీ స్కిల్స్ లో చాలా వరకు మన పేరెంట్స్ ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటారు అనమాట మొహం కాల్చులు కూర్చో కడుక్కొని కూర్చొని చదువుకోండి మొహం కాల్ చేతులు కడుక్కొని కూర్చొని చదువుకోండి అని చాలా వరకు మనం అలాంటి మాటలు అంటే విసుక్కుంటాం ఏంటి చదువుకోవడానికి మొహం కాల్ చేతులు కడుక్కోవడానికి ఏంటి సంబంధం అంటుంటాం కానీ మనం ఇక్కడ ఒక విషయం తెలుసుకోవాలి ఏంటంటే మన మెదడుకు సంబంధించిన నారాల ఎండింగ్స్ అరి చేతుల్లో అరికాళ్లలో ఉంటాయి ఈ రెండు భాగాలు మాత్రమే కుడి ఎడమ టచ్ చేయగలవు అంటే పాదాలు రెండు ఇలా టచ్ చేయగలవు చేతులు కూడా ఇలా టచ్ చేయగలవు అలాగే ఏ భాగాలు టచ్ అవ్వలేవు అనమాట సో ఎప్పుడైతే ఈ రెండు భాగాలు అంటే మన కాళ్ళు మన అరి చేతుల్ని మనం యాక్టివేట్ చేస్తామో మన బ్రెయిన్ వెంటనే యాక్టివేట్ అయిపోతుంది అందుకనే ఎవరైనా పెద్దవాళ్ళు వచ్చినప్పుడు మనం నమస్కారం పెట్టడం లేదంటే ఏదైనా లెక్చర్ వింటున
సో దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే బ్రెయిన్ కి అర్థం అవట్లేదు మనం ఎప్పుడు చదువుకుంటున్నాం ఎప్పుడు చదువుకోవట్లేదు అనేది బ్రెయిన్ కి అర్థం కావట్లేదు దాన్ని మనం అడాప్టబిలిటీ అంటాం అంటే ఏంటంటే మీకు అందరికి తెలుసు కదా మీరు ఫస్ట్ బెంచ్ లోనో సెకండ్ బెంచ్ లోనో ఎక్కడో ఒక చోట కూర్చోవడం మీకు అలవాటు అలాగే ఒక్కొక్కసారి బెడ్ కు ఒక వైపు పడుకోవడం అలవాటు దీదంతా అడాప్టేషన్ లో ఒక భాగం అనమాట అదే మీ టీచర్ గారు ఇప్పుడు మిమ్మల్ని ఇఫ్ షీ ఆస్ట్ యూ టు సిట్ ఎట్ ద బ్యాక్ మీరు ఫ్రంట్ బెంచ్ లో కూర్చుంటే ఇఫ్ షీ ఆస్ టు సిట్ ఎట్ ద బ్యాక్ ఆ క్లాస్ అంతా మీకు అర్థం అవుదు ఆ క్లాస్ అంతా చికాక్ చిక్కాక్ గా ఉంటారు ఎందుకంటే కొత్త ప్లేస్ లో కూర్చున్నప్పుడు మన బ్రెయిన్ దాన్ని అలవాటు చేసుకోవడానికి కొంచెం టైం పడుతుంది సో దీన్నే మనం అడాప్టబిలిటీ అంటాం ఇది చాలా సార్లు మనం థియేటర్ లో కూడా చూస్తాం థియేటర్ లోకి వెళ్ళగానే ముందు అడ్వర్టైజ్మెంట్ లేస్తారు ఎందుకంటే మనకు అదంతా అర్థం అవడం కోసం అని అలాగే మనం రోజుకు ఒక టైమ్ లో కూర్చుంటే ఏమవుతుంది బ్రెయిన్ కి అర్థం అవట్లేదు మనం ఎప్పుడు చదువుకోవడానికి కూర్చుంటున్నాం ఎప్పుడు పాడుకోవడానికి కూర్చుంటున్నాం ఎప్పుడు న్యూస్ పేపర్ చదువుతున్నాం ఇది తెలియట్లేదు సో బాగా చదువు రావాలి వెంటనే మన బ్రెయిన్ లోకి ఎక్కేయాలి అనుకున్నప్పుడు వి హ్యావ్ టు సిట్ ఇన్ ద సేమ్ ప్లేస్ ఇన్ ద సేమ్ టైం మనకు నచ్చిన చోట ఒకే ప్లేస్ లో కూర్చోవాలి ఎప్పుడైనా ఒకటే టైమ్ లో కూర్చోవాలి అప్పుడు ఏంటంటే బ్రెయిన్ కి అర్థం అయిపోతుంది ఓకే ఇప్పుడు నాలుగైంది కూర్చొని చదువుకోవాలి లేదంటే ఆరైంది భోజనం చేయాలి ఇలా బ్రెయిన్ ని మనం ఒక సర్క్యూట్ లాగా తయారు చేసుకోవాలి అంటే ఒక టైం టేబుల్ లాగా బ్రెయిన్ కూడా తయారు చేయాలి మనం టైం టేబుల్ చేసుకోవడం కాదు బ్రెయిన్ కూడా ఒక టైం టేబుల్ ఉండాలన్నమాట సో చదువుకునే ముందు ఎప్పుడైనా సరే కాళ్ళు చేతులు కడుక్కోవడం ఒకే టైమ్ లో కూర్చోవడం ఒకే ప్లేస్ లో కూర్చోవడం అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇలా చేయడం వల్ల చదువు చాలా త్వరగా వస్తుంది ఇది చదువుకోవడంలో ఇంకొక చిట్కా అనమాట ఇంకొకసారి ఏమవుతుందంటే మనం చాలా సార్లు చదువుకోవడానికి కూర్చున్నప్పుడు పుస్తకాలు కంటిన్యూస్ గా మారుస్తుంటా అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను మ్యాథ్స్ తో మొదలు పెట్టాను మ్యాథ్స్ మొదలు పెట్టగానే ఏమవుతుంది అబ్బా మ్యాథ్స్ అంటే చాలా కష్టం చాలా ఫార్ములాస్ ఉంటాయి అని ఒక్కొక్కసారి దాన్ని పక్కన పెట్టేస్తాం తర్వాత మళ్ళీ కెమిస్ట్రీ తెచ్చుకుంటాను అబ్బా కెమిస్ట్రీ అంటే చాలా కెమికల్ నేమ్స్ నా వల్ల కాదు అని దాన్ని పక్కన పెడతాం మళ్ళీ ఫిజిక్స్ తెచ్చుకుంటాం అబ్బా ఫిజిక్స్ ఈజ్ వెరీ డ్రై అని మళ్ళీ దాన్ని పక్కన పెట్టేస్తాం దీనివల్ల మనం ఏం చేస్తున్నాము ఏది ఒక ఆలోచనకు రాకుండా వీఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు డిసైడ్ వాట్ టు స్టడీ at this point of time we are wasting lots of time we are wasting nearly half an hour to 45 minutes so to settle down mundu kurchoni settle down avadaniki manaki enta time pattundi daniki manam em cheyali anedi chaala important deeniki manam em cheyalante munduga prati roju ki oka oka manam oka time table ni tayar chesukovali time table ela tayar chestuntamo idu vachi subject time table idi kaakunda manam uh, planning to study అంటే ప్రతిసారి మనం చాలా మంది చెప్తుంటారు అనమాట మేడం మేము అన్ని ప్లాన్ చేసేసుకుంటాము ఇలా చేసాము అలా చేసాము అని అలా కాకుండా నేను చెప్పిన రీతిలో ప్లాన్ చేసుకుంటే ఈజీగా ఉంటది ఎలా ప్లాన్ చేసుకోవాలంటే మనం ముందు చేయాల్సిన విషయం ఏంటంటే ప్రతి సబ్జెక్ట్ ని ఒకసారి మనం ఇలాగ డివైడ్ చేసుకున్న తర్వాత మనం ఇంకొక చార్ట్ తయారు చేసుకోవాలి ఇది డే చార్ట్ అంటారు అంటే డే చార్ట్ అంటే ఏంటి ఈ రోజు మనం చేయాల్సిన పని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది జూలై సెవెన్త్ అనుకున్నాం సెవెన్ జూలై ట్వంటీ టూ ఈ రోజు మీరు ఎలా చదువుకోవాలి ఇది ఎగ్జాంపుల్ అనమాట ఎలా చదువుకోవాలి అంటే ఈ రోజు మీకు ఎంత టైం ఉంది ఎంత టైం ఉంది మనకు ఫైవ్ నుంచి నైన్ వరకు టైం ఉంది అనుకుందాం సో ఫైవ్ టు సిక్స్ ఏం చదవాలి సిక్స్ టు సెవెన్ ఏం చదవాలి సెవెన్ టు ఎయిట్ బ్రేక్ అనమాట అంటే మనం డిన్నర్ చేయాలి కదా తర్వాత ఎయిట్ టు నైన్ ఏం చదవాలి ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు ఇక్కడ రాసుకున్న తర్వాత సెవెన్ టు సిక్స్ ఏం సబ్జెక్ట్ చదవాలి ఫిజిక్స్ లేకపోతే మ్యాథ్స్ సరే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మ్యాథ్స్ అనుకున్నాం సిక్స్ టు సెవెన్ ఫిజిక్స్ చదవాలి తర్వాత ఎయిట్ టు నైన్ మనం కెమిస్ట్రీ చదువుకోవాలి ఈ మ్యాథ్స్ ని మనం ఎలా చదవాలి ఎందుకంటే ఆల్రెడీ మన దగ్గర మ్యాథ్స్ సిలబస్ ఉంది దీన్ని మనం ఎలా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు అనేది ఏంటంటే ఎప్పుడైనా మనం ఏదైనా సబ్జెక్ట్ చదవడాన్ని మొదలు పెట్టినప్పుడు ముందుగా స్టార్ట్ చేయాల్సింది పార్షియల్లీ నోన్ ఎందుకంటే అది మనకు సగం తెలుసు కదా ఇంకొంచెం కష్టపడ్డా అంటే అది మనకు మొత్తం వచ్చేస్తుంది సో ఎప్పుడైతే మనకి కొంచెం చదవగానే వచ్చేస్తుందో మనలో ఉత్సాహం పెరుగుతుంది మనలో మోటివేషన్ పెరుగుతుంది దాని తర్వాత పార్షల్లీ నోన్ తర్వాత మనం చేయాల్సింది నో అన్నోన్ సో ఇది ఫస్ట్ది ఇది సెకండ్ది ఇది థర్డ్ సో ఇక్కడ థర్డ్ ఎందుకు చెప్తున్నాం అనేది అంటే ఫస్ట్ పార్షల్లీ నోన్ చదివేసిన తర్వాత మనం చాలా యాక్టివ్ అయిపోతాం చాలా యాక్టివ్ అయిపోయిన తర్వాత తర్వాత చేయాల్సింది ఏంటి అన్నోన్ అంటే అస్సలు తెలియని దాని గురించి కూర్చుంటాం ఎందుకంటే ఇది ఆల్రెడీ వచ్చేసింది కాబట్టి 
మనకి సబ్జెక్ట్ ప్లాన్ తో పాటు డే ప్లాన్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ చాలా మంది చెప్తుంటారు అనమాట టైం అంతా వేస్ట్ అయిపోతుంది టైం అంతా వేస్ట్ అయిపోతుంది అని టైం ఎందుకు వేస్ట్ అవుతుంది అంటే ప్లానింగ్ లేకపోవడం వల్ల ఇప్పుడు ఇంకొక సమస్య ఉందనమాట ఏంటంటే చాలా మంది మ్యామ్ మేము ప్లాన్ చేసాం కానీ ప్లాన్ ప్రకారం వెళ్ళలేకపోతున్నాం రెండు రోజులు చదివాం మూడు రోజులు చదవట్లేదు అంటే ఇక్కడ మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే బ్రెయిన్ ఎప్పుడు కంఫర్ట్ ని కోరుకుంటుందండి అంటే మనం నడిచే బదులు సైకిల్ కోరుకుంటాం సైకిల్ ఉన్న వాళ్ళు టూ వీలర్ కోరుకుంటాం టూ వీలర్ ఉన్న వాళ్ళు ఫోర్ వీలర్ కోరుకుంటాం ట్రైన్ లో వెళ్ళేవాళ్ళు ఫ్లైట్ లో వెళ్ళాలని కోరుకుంటాం అలా మనసు ఎప్పుడు మన మెదడు ఎప్పుడు దేని కోరుకుంటుంది కంఫర్ట్ ని కోరుకుంటూ ఉంటుంది సో ఈ రోజు మనము దీని గురించి మళ్ళీ ఇంకొకసారి మాట్లాడదాం ఏంటంటే మనం ఇక్కడ ప్లాన్ చేసేసాం మ్యాథ్స్ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ చదువుదామని చాలా సీరియస్ గా ప్లాన్ చేసేసాము నేనేమో మ్యాథ్స్ చాలా సీరియస్ గా చదివేసాను తర్వాత ఫిజిక్స్ కి వచ్చింది ఇది నా ప్లాన్ ఫిజిక్స్ లో ఏమైంది సడన్ గా కరెంట్ పోయింది లేకపోతే సడన్ గా చుట్టాలు వచ్చారు సో ఏమవుతుంది ఫిజిక్స్ అక్కడతో ఆపేస్తాం ఎందుకంటే ఐఎమ్ బిజీ కదా సో ఐ విల్ స్టాప్ దేర్ దెన్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఆఫ్టర్ స్టాపింగ్ దేర్ ఐ కెన్ నాట్ కంటిన్యూ విత్ కెమిస్ట్రీ మేబీ వాళ్ళు ఎక్కువసేపు ఉండొచ్చు మేబీ కరెంట్ ఎక్కువసేపు రాకపోయి ఉండొచ్చు సో వీఆర్ మిస్సింగ్ దీస్ టూ ఎప్పుడైతే ఇవి రెండు మనం మిస్ అవుతామో బ్రెయిన్ కంఫర్ట్ జోన్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది అబ్బా ఈ రోజు చదువుకునే పని లేదు హాయిగా పడుకున్నాం అని పడుకునేస్తాం సో నెక్స్ట్ డే ఏమవుతుంది నెక్స్ట్ డే మీరు స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకుంటారు ఇప్పుడు మీకు కన్ఫ్యూజన్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఇవి రెండింటితో స్టార్ట్ చేయాలా లేదంటే నెక్స్ట్ రోజు అనుకున్న ఈ సబ్జెక్ట్స్ తో స్టార్ట్ చేయాలనేది మీకు కన్ఫ్యూజన్ వస్తుంది సో ఈ కన్ఫ్యూజన్ పోగొట్టుకోవాలంటే మనము ఈ రోజు ఆల్రెడీ అనుకున్నాం ఎయిట్ సెవెన్ ట్వంటీ టూ రోజు మనం తెలుగు ఇంగ్లీషు తర్వాత ఉర్దూ చదువుకాలని అనుకున్నాం అనుకున్నప్పుడు మనం దీంతో పాటు స్టార్ట్ చేసి ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ఎక్స్ట్రా ఇచ్చి దీన్ని తీసుకురావాలి ఈ రెండింటి మధ్యలో కన్ఫ్యూజ్ అవడం వల్ల వచ్చిన నష్టం ఏంటంటే ఆ రోజు కూడా తర్వాత ఆ రోజు కూడా హాయిగా పడుకునేసి ఈ రోజు ఎలాగో గురువారము సోమవారం నుంచి మొదలు పెడదాం అని ఈ ప్లాన్ ని మొత్తం పక్కన పడేసి సోమవారం అంటాం సోమవారం టుమారో నెవర్ కమ్స్ రేపు అనేది ఎప్పటికీ రాదు ఈ రోజు చదువుకోవాలి ఈ రోజు అనుకున్నామా ఈ రోజు కంప్లీట్ చేసేయాలి సో ఇక్కడ వరకు మీరు చేసిన తర్వాత ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ టైం ఎందుకంటే నేను ఎంజాయ్ చేశాను కదా సో దానికి ప్రతిఫలంగా యాజ్ ఎ పనిష్మెంట్ So you have to finish either your physics or your chemistry. If you do this, you will be able to do your own plan. If you look at it, you will be able to do your own breaks. If you want to talk about this, you will be able to do it. If you want to do it, you will be able to do it. If you want to do it, you will be able to do it. If you want to do it, you will be able to do it. నాకు ఎలాగో వచ్చు కదా నేను ఎందుకు చెయ్యాలి అని అడగచ్చు ఒక్కొక్కసారి ఏమవుతుందంటే మనం అబ్బా ఈ టాపిక్ లాస్ట్ లో రివైజ్ చేసుకున్నాం ఈ టాపిక్ తర్వాత చదువుదాం అని చాలా సార్లు మనం అనుకుని దాన్ని అసలు రివైజ్ చేయం అది అలా ఉంటది అనమాట ఎగ్జామినేషన్ లో క్వశ్చన్ చూడగానే అయ్యో ఇది రివైజ్ చేసుకోవాలనుకున్నా మర్చిపోయాము అని మళ్ళీ మళ్ళీ బాధపడుతూ ఉంటాం అలాంటివి జరగకుండా ఉండడం కోసమని మనం ఇది మార్కర్స్ వాడతాం మార్కర్స్ మీరు ఏ కలర్ అయినా వాడుకోవచ్చు నేనైతే స్పెషల్ గా గ్రీన్ కలర్ అని చెప్తాను గ్రీన్ కలర్ మేక్స్ యూ కామ్ అండ్ కూల్ అనమాట గ్రీన్ ఆర్ బ్లూ సో కాబట్టి గ్రీన్ కలర్ మార్కర్ అయినా బ్లూ కలర్ మార్కర్ అయినా వన్స్ యూ ఫినిష్ దిస్ జస్ట్ మార్కెట్ ఇప్పుడు ఇది అయిపోయింది దీన్ని ఇట్లా గ్రీన్ కలర్ తో మార్క్ చేసుకోండి సో దట్ ఏంటంటే ఇది కంప్లీటెడ్ నాకు ఇంత పెండింగ్ ఉంది ఇంకొక అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఏ సబ్జెక్ట్ లో అయినా మనం ఇలా ఉన్నప్పుడు ఏదైతే మనకి పెండింగ్ ఉందో అది బాగా తెలిసిపోతూ ఉంటుంది ఆ పెండింగ్ ఉన్న దాన్ని మనం ఈజీగా కవర్ చేసుకుంటూ ఉండొచ్చు కొంతమంది పిల్లలు ఫోన్ చేస్తున్నారు ఏమని చెప్తున్నారంటే మేడం ఫిజిక్స్ చాలా కష్టం మేడం లేదా కెమిస్ట్రీ చాలా కష్టం మేడం ఇంగ్లీష్ లో గ్రామర్ అర్థం కావట్లేదు మేడం ఇలా అని చాలా మంది కంప్లైంట్ చేస్తూ ఉంటారు అసలు కష్టం అంటూ ఏమి ఉండదండి మనం నేర్చుకున్నాం మనం పుట్టినప్పుడు ఏబి సీడీలు కష్టం కాలేదా కానీ ఎలా నేర్చుకున్నాం ఇప్పుడు అడిగితే ఏబి సీడీలు రాస్తున్నావా లేదా ఎలా చేయగలుగుతున్నాం ఎలా చేయగలుగుతున్నాం అంటే ప్రాక్టీస్ ఎప్పుడైతే ప్రాక్టీస్ చేస్తామో ఏదైనా ఈజీ అయిపోతుంది సో మనకు ఒక పర్టికులర్ సబ్జెక్ట్ కష్టం అనుకోండి నాకు మ్యాథ్స్ చాలా కష్టం అప్పుడు నేనేం చేస్తానంటే మార్నింగ్ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ అంటే ప్రతిరోజు ఇంకా మనం పడుదోంకుంటున్నంత పద్ధతిగా ఎవ్రీడే మార్నింగ్ ఐ అలకేట్ థర్టీ మినిట్ ఫర్ మై మ్యాథ్స్ సబ్జెక్ట్ ఎందుకంటే నేను దీంట్లో మాస్టర్ అయిపోవాలి లేకపోతే కష్టం సో కాబట్టి ఏం చేయాలంటే మనకి ఏది కష్టమో దాన్ని ప్రతిరోజు పొద్దున ఒక అరగంట సాయంత్రం ఒక అరగంట చదువుకుంటే చాలు దానికి ఎక్స్
అన్ని పనులు చేసుకొనొచ్చు కూర్చోవాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మొబైల్ సైలెంట్ తో పెట్టడం సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే మనకు కావాల్సిన వాటర్ బాటిల్ లేదంటే మధ్యలో ఏదైనా తినాలనిపిస్తే తినడము అవి తీసుకొచ్చుకోవాలి అవన్నీ పక్కన పెట్టుకోవాలి లేదంటే ఏమవుతుందంటే మనం వాటర్ బాటిల్ కోసం అటు వెళ్తాం అటు వెళ్ళగానే అమ్మను లేదంటే మీ బ్రదరో ఎవరో క్రికెట్ గురించో లేకపోతే సినిమా యాక్టర్ల గురించో మాట్లాడినప్పుడు ఏమవుతుంది మనకు చదువు మించి బ్రెయిన్ వెళ్ళిపోతుంది అటు వెళ్ళిపోతుంది అనమాట మైండ్ సో మనం ఆ మైండ్ అటు వెళ్ళిపోయే వెళ్ళిపోయినప్పుడు ఏమవుతుంది మళ్ళీ దాన్ని వెనక్కి తీసుకురావడం చాలా కష్టం ఎందుకంటే చెప్పే కదా బ్రెయిన్ ఈజీగా ఉన్న వాటిని చాలా ఈజీగా యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది కష్టం ఉన్న వాటిని కొంచెం కష్టంగా యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది సో మీకు ఏం కావాలో ఆ వస్తువులని మీ చుట్టుపక్కల పెట్టుకొని కూర్చొని చదువుకోవాలు ఇంకొకటి ఏంటంటే చాలా మంది పిల్లలు అడుతుంటారు మేము త్రీ అవర్స్ చదవగలం ఫోర్ అవర్స్ చదవగలం అని యాక్చువల్ గా హ్యూమన్ బ్రెయిన్ అంటే ఏ మనిషి మెదడ్ అయినా సరే నలభై ఐదు నిమిషాల తర్వాత కొంచెం స్లో డౌన్ అవుతుంది ఈ స్లో డౌన్ అవడము చదువుకోవడంలోనే కాదండి ప్రతి ఒక్క విషయంలోనూ అవుతుంది చాలా సార్లు మనం సినిమా చూస్తుంటాం థియేటర్ కి వెళ్ళి సినిమా చూసిన తర్వాత అదే సినిమా మనకు టీవీలో వచ్చినప్పుడు మనకి ఏమనిపిస్తుంది అబ్బాయి ఈ సీన్ చూసినట్లేదు ఈ పాట విన్నట్లేదు ఇలా అనిపిస్తుంది ఎందుకు అనిపిస్తుంది మనం థియేటర్ లో కదలకుండా కూర్చున్నా కూడా నలభై ఐదు నిమిషాల తర్వాత బ్రెయిన్ షట్ డౌన్ అయిపోతుంది ఆటోమేటిక్ గా షట్ డౌన్ అవుతుంది అందుకే మనకు స్కూళ్ళలో నలభై ఐదు నిమిషాల తర్వాత పీరియడ్ మార్చేస్తూ ఉంటారు సో ఈ షట్టింగ్ డౌన్ టైమ్ ని మనం ఎలా యూటిలైజ్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే ఎగ్జామ్స్ వచ్చేస్తున్నాయి కదా సో మనం ఈ షట్టింగ్ డౌన్ టైమ్ ని మనం ఎలా వాడుకోవాలి అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు ఒక నలభై ఐదు నిమిషాలు మీరు మ్యాథ్స్ సబ్జెక్ట్ చదివారు తర్వాత ఒక టెన్ మినిట్స్ బ్రేక్ తీసేసుకోండి బ్రేక్ అంటే మొబైల్ చూడడం కాదు బ్రేక్ అంటే టీవీ చూడడం కాదు బ్రేక్ అంటే కబుర్లు చెప్పడం కాదు అంటే ముచ్చట్లు పెట్టుకోకూడదు యు ఆర్ నాట్ సపోజ్ టు వాచ్ ఎనీ స్క్రీన్ యు ఆర్ నాట్ సపోజ్ టు టాక్ టు ఎనీ వన్ యు ఆర్ నాట్ సపోజ్ టు ఫైట్ విత్ ఎనీ వన్ యూ షుడ్ నాట్ చెక్ ఫర్ ఎనీథింగ్ చెక్ ఫర్ ఎనీథింగ్ అంటే ఇప్పుడు క్రికెట్ మ్యాచ్ లో స్కోర్ చెక్ చేయడం ఇలాంటివి ఏమీ చేయకూడదు అనమాట మీరు ఎప్పుడైతే బ్రేక్ తీసుకున్నారో ప్రశాంతంగా కూర్చోవాలి చదివిన ఏమైనా గుర్తు తెచ్చుకుంటే గుర్తు తెచ్చుకోవచ్చు లేదంటే మీ పర్సనల్ పనులు ఉంటాయి కదా అంటే బాత్రూమ్కి వెళ్ళి రావడము లేదంటే భోజనం చేయాలంటే భోజనం చేయడము లేదంటే ఇంట్లో చిన్న పిల్లలు ఉంటే వాళ్ళతో ఆడుకోవడము లేదంటే అమ్మ దగ్గరికి వెళ్ళి అమ్మకి ఏమైనా చిన్న చిన్న పనులు అంటే వాటర్ బాటిల్స్ నింపడము బట్టలు మడతాయడము ఇలాంటివి చేయడం వల్ల మనసు మే మైండ్ ప్రశాంతంగా ఉంటుంది ప్రశాంతంగా ఉన్నప్పుడు వెనక్కి వచ్చి చదువుకోవడం చాలా ఈజీ అయిపోతుంది ఎప్పుడైతే మన మనసు కలుపు చెందుతుందో బ్రెయిన్ ఎప్పుడైతే డిస్టర్బ్ అయిపోతుందో యూ కెనాట్ కమ్ బ్యాక్ you cannot come back and sit for sit for studies so these are all the difficulties anamata kabatti eppudaina sare manam break teeskovali break teeskuna appudu manam cheyavalsina vanni entante mana personal panle em unta cheskochu okokka sare em avutundante break chaala prolong ayipothu untundi chaala mandi ide pan chestuntam abba 10 nimshalu break teeskoni vachestamu తర్వాత మళ్ళీ చేద్దాము అనడానికి కారణం ఏంటంటే మనకంటూ ఒక విజన్ లేదనమాట మనకంటూ ఒక గోల్ లేదు గోల్ లేకపోవడం అంటే ఏంటి ఈది లేదు మీ దగ్గర అంటే ఆరు నుంచి ఏడు వరకు ఆరు నుంచి ఆరు నలభై ఐదు వరకు చదివారు మళ్ళీ ఏడు నుంచి ఎనిమిది చేయాలి వరకు ఏం చేయాలి అనేది మీ దగ్గర లేదు అలాంటప్పుడు ఏమవుతుంది మనం తొందరగా డిస్ట్రాక్ట్ అయిపోయి ఏటు వెళ్ళిపోయాము అటే ఉండిపోతాం అనమాట సో అలాంటివి రాకుండా ఉండడం కోసమని ఖచ్చితంగా మన దగ్గర ఒక ప్లాన్ అంటూ ఉండాలి ఈ ప్లాన్ కూడా ఇప్పుడు తెలుగు చదవాలనుకున్నారు మీరు టీ అంటే తెలుగు అనుకున్నాం తెలుగు చదవాలనుకున్నప్పుడు ఏం చేయాలి ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ విత్ పార్చల్లీ నోన్ దెన్ గో టు ద అన్నోన్ then come back to the known subject so in one hour you are trying to uh, finish all the three parts of your telugu so that you will be mastering the partially known you will at least know what is uh, what what topic you doesn't know and you will be revising the unknown subject ilantivi chinna chinna chitkalu manam paatisthu unte em avutadante manam chaala twaraga chadulo mundu kelagalam inka manam konni konni simple simple vi paatinchalandi chaala mandi em cheptuntarante చాలా పెద్ద ఆన్సర్స్ అయితే గుర్తుపెట్టుకోలేను టూ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ అయితే గుర్తుపెట్టుకుంటాను ఇలా అడుగుతుంటారు అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను మీకు ఒక పెద్ద చపాతి ఇచ్చాను చపాతి ఇచ్చి మీరు ఇది చపాతి ఒకేసారి తినండి అన్నాను అప్పుడు ఏమవుతుందండి గొంతు పట్టుకుంటుంది కరెక్ట్ కదా ఒకసారి తినలేం కదా అలాగే ఏదైనా పెద్దది అనుకున్నప్పుడు దాన్ని ఏం చేయాలంటే మనం చంకింగ్ అంటారంటే ఏంటంటే చిన్న చిన్న ముక్కల కింద డివైడ్ చేసుకొని చదవాలి అలాగే ఏదైనా ఒక పెద్ద చాప్టర్ ఉంది అనుకుందాం ఆ పెద్ద చాప్టర్ ని మనం కంటెంట్ వైజ్ గా ఫస్ట్ టూ పేజెస్ లేదంటే వన్ అండ్ హాఫ్ పేజ్ లేదంటే సైడ్ హెడ్డింగ్ బట్ దాన్ని సపరేట్ గా డివైడ్ చేసుకుని దానికి దీనికి లింక్ వెతుక్కుంటూ సెకండ్ పార్ట్ తర్వాత థర్డ్ పార్ట్ ఇలా
so that may be a difficult part for you but that is not that difficult when you think that inni rojulu chadukunanu ippudu chakkaga exams rastanu ikka last tip entante manam chadukodamlo chitkallo mana gurinchi manam positive ga maatladukodam పాజిటివ్ గా మాట్లాడుకోవడం అంటే ఏంటి చాలా మంది ఫోన్ చేసినప్పుడు ఏం చేస్తుంటే నాకు చిన్నప్పటి నుంచి మ్యాథ్ అంటే కష్టం మేడం నాకు చిన్నప్పటి నుంచి కెమిస్ట్రీ అంటే కష్టం మేడం ఇలా మనకి మనం ఏం చెప్తున్నాం నాకు రాదు నాకు రాదు అని చెప్తున్నాం దీనికి ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తానండి మనం అందరం సైకిల్ తొక్కడం నేర్చుకున్నాం మనం ఫస్ట్ టైం సైకిల్ ఎక్కినప్పుడు ఖచ్చితంగా పడిపోయి ఉంటాం అందరం పడిపోయి నేర్చుకుంటాం పడిపోగానే ఆ పడిపోయావు కదా ఇక నీకు సైకిల్ రాదన్నారా మీకు నేర్పించేవాడు మీ అమ్మ గాని నాన్న గాని అన్నయ్య గారు గాని ఎవరు అలా అనలేదు కదా పర్వాలేదు పడకుండా రాదు కష్టపడితేనే సైకిల్ వస్తుంది రెండు సార్లు పడితేనే వస్తుంది అన్న అని మీకు మీరు ఏం చెప్పుకున్నారు ఏవైనా సరే నేను నేర్చుకోవాలి ఏవైనా సరే సైకిల్ దొక్కాలి నాకు వస్తుంది నేను ట్రై చేస్తాను అనుకున్నారు కదా అలాగే సబ్జెక్ట్ లో కూడా అలానే అనుకోవాలి ఎస్ నాకు వచ్చు నాకు తెలుసు నేను కొంచెం కష్టపడితే నాకు ఈజీ అయిపోతుంది అని మనకు మనం చెప్పుకోవాలండి మన గురించి మనం ఎప్పుడు తెడుగా మాట్లాడుకోకూడదు నెగిటివ్ సెల్ఫ్ సజెషన్స్ ఎప్పుడు మనకి మంచి చేయవు ఎప్పుడు పాజిటివ్ గా చెప్పుకోవాలి నేను టైం కి వెళ్ళిపోతాను కరెక్ట్ గా రాస్తాను నేను చదువుకున్నవి నాకు గుర్తొస్తాయి నేను ఈ ఎగ్జామ్ బాగా రాయగలను అని మనకు మనం ఎప్పుడు పాజిటివ్ గా చెప్పుకుంటూ ఉండాలి అలాగే ఇంట్లో ఎవరైనా నెగిటివ్ గా మాట్లాడే వాళ్ళు ఉంటే వాళ్ళ నుంచి కాస్త దూరంగా ఉండాలి నువ్వు ఎప్పుడు చదవవు నువ్వు ఎప్పుడు ఇలాగే అనుకున్నప్పుడు కాస్త దూరంగా ఉండాలి ఎందుకంటే ఆ నెగిటివిటీ వల్ల మనలో ఉన్న మెమరీ పవర్ తగ్గిపోతూ ఉంటుంది అంటే మనల్ని మనం తిట్టుకుంటాం మనల్ని మనం తిట్టుకున్నప్పుడు ఏమవుతుంది చదివింది బుర్రకెక్కదనమాట సో ఇంత ప్రయత్నం చేసింది మనం మార్కుల కోసమే కదా ఈ ప్రయత్నం అంతా వ్యర్థం అయిపోతుంది సో కాబట్టి ఈ చిన్న చిన్న చిట్కాలు ఫాలో అవడం వల్ల మీకంటూ మీ ఇయర్ ఎండింగ్ లో ఒక నలభై నిమిషాలు టైం స్పెండ్ చేయడం వల్ల ఎగ్జామ్స్ చాలా ఈజీగా మీరు రాయగలరు రాసిన ఎగ్జామ్ లో కూడా మీకు మంచి మార్కులు వస్తాయన్నమాట ఎందుకంటే యూ ఆర్ వెరీ క్లియర్ విత్ వాట్ ఆర్ యూ స్టడీయింగ్ వాట్ ఆర్ యూ రీడింగ్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు ఫాలో ఆల్ దీస్ టిప్స్ ఫర్ ఎవర్ ఏదో ఈ రోజు ఎగ్జామ్ మీద ఈ రోజు మా చేసేయడం రేపు మర్చిపోవడం అలా ఉండకూడదండి రేపు మళ్ళీ కాలేజ్ స్టార్ట్ చేయనప్పుడు మళ్ళీ చదువుకోవాలి మళ్ళీ మీరు ఇంజనీరింగ్ వెళ్ళిపోయారు సేమ్ పద్ధతి ఇలా చదువుకోవడం వల్ల మీకు అసలు చదువు అనేది చాలా ఈజీ అయిపోతుంది అంత కష్టం అనిపించదు అనమాట అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్